ഓക്കെ റാഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലം ഇല്ല റാഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിന് മൊത്തമായിട്ട് കോമൺ ഒറ്റൊരു വലിയൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 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 കോളംസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോളംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോളത്തിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഫുൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അതേ സൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോളംസ് എല്ലാം കൂടി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ഒറ്റ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കും അതിനാണ് റാഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ലോഡ് ഫുൾ ഈ ഒരു റീജിയൻ മൊത്തം സ്പ്രെഡായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തോളും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയാണ് സേഫ് ബാങ്ക് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏരിയ ഒത്തിരി വലുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ നല്ല ഹൈ ലോഡ് കിട്ടും മീൻസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു അപ്ലൈഡ് ലോഡ് കിട്ടും A mat is a thick reinforced concrete slab which, is, uh, which supports the load bearing walls, columns of a structure of a large portion of structure. A mat is required when the loads are heavy and the soil is very weak or highly compressible. This means that the SB is the safe bearing capacity of the soil. It is very low. 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 ഇപ്പം എസ് ബി സി കുറവാണെങ്കിൽ സേഫ് ബെയിൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണെങ്കിൽ ഏരിയ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലോഡ് താങ്ങാൻ പറ്റും ആ രണ്ട് കേസസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എസ് ബി സി കുറയുന്ന കേസിലും അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് കൂടുതലുള്ള കേസിലാണ് റാഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഒത്തിരിയുള്ള സമയത്ത് അപ്പം ഏരിയ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സെറ്റിൽമെൻറ്റും കുറയുന്നു സ്ട്രെസ് കുറയുന്നുണ്ട് അതായത് സ്ട്രെസ് കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കുറയും അപ്പം ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് കുറയും അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ A mat, a mat is uh, preferred to individual footings when the soil mass has very erratic properties and contains uh, layers of compressible soils. In such case, it would be difficult to control the differential settlement in individual footings in, uh, if individual put, footings are provided. That is, the soil property is very different than the differential settlement. Then, the different, different isolated footings are the differential settlement. Then, the mat foundation is the same. ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റ്മെൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് നടക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഹോൾ തിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കോളവും കൂടെ ഒറ്റ സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മാറ്റ് സ്പാൻസ് ഓവർ വീക്ക് പാച്ചസ് ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കൺസെപ്റ്റബ്ലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ ലൈക്ക് ഓൾ അത് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻസ് എ മാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി മസ്റ്റ് ബി സേഫ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഷിയർ ഫെയിലിയർ ആൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി വിത്തിൻ ദ അലോബിൾ ലിമിറ്റ്സ് സോയിൽ ഫെയിൽ ആയി പോകാനും പാടില്ല സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് കൂടെ കൂടാനും പാടില്ല സാധാരണ ഫൗണ്ടേഷൻ പറഞ്ഞു ആസ് എ വിത്ത് ഓഫ് ദ റാഫ്റ്റ് ഇസ് വെരി ലാർജ് ദ പ്രഷർ ബൾബ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഡീപ്പ് ഓക്കെ തസ് ദ ലൂസ് സോയിൽ പോക്കറ്റ്സ് അണ്ടർ എ റാഫ്റ്റ് മേ ബി മോർ ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദിസ് റിസൾസ് ഇൻ സ്മോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ദാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫുട്ടിങ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ ഡിസൈൻ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ കുറേ ജസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് കൺസെപ്റ്റ്സ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി റിജിഡ് ബീം മെത്തേഡ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈ റാഫ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന സ്ലാബില്ലേ ഒരു ഫുൾ മാറ്റ് പോലെ അല്ലേ വെക്കുന്നത് ആ സ്ലാബ് മൊത്തം റിജിഡ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ദി സ്ലാബ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി റിജിഡ് ആസ് കമ്പയർ ടു ദ സബ് സോയിൽ ദ ഫ്ലെക്ഷ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ മാപ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ കോൺടാക്ട് പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആക്ടിങ് ഓൺ ദ മാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിജിഡ് ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസിലുള്ള പോലെയാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് The pressure distribution is assumed to be planar. The centroid of the soil pressure coincides with the line of action of the resultant of the soil acting. We have to say that the combined footing is the same. This is the load in the line of action. This is the raft foundation of the center of gravity. This method is also known as the conventional method of design. The design of combined footing was also based on this method. We have to say that. Simplified elastic method. This is the method of design. In this method, based on the assumption that soil behaves like an infinite member of individual independent elastic springs, the springs are assumed to take tension as well as compression. That is why we have a winkless model. We have a lot of soil springs. We have a lot of springs. We have a lot of springs. We have a lot of springs. That is why we have a winkless model. We have a lot of M-Technic. We have a lot of theories. This method takes
ഈ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയല്ല സോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന മെത്തഡ് വെച്ച് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിരിക്കും എക്സാക്ട് വാല്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന എലാസ്റ്റിക് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന എലാസ്റ്റിക് മെത്തഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തഡാണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ സോയിൽ മാസിന് ഒരു എലാസ്റ്റിക് മീഡിയം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള എലാസ്റ്റിക് നേച്ചറുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും പക്ഷേ സോയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു എലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പോലെയല്ല മീൻസ് റിയാ മീൻസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെത്തേഡും ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ ഡിസൈൻ സോയിൽ ഇസ് കൺസിഡർ ആസ് ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർലി ഹാഫ് എലാസ്റ്റിക് ഹാഫ് സ്പേസ് ദിസ് മെത്തേഡ് യൂസസ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ തിയറി ഓഫ് എലാസ്റ്റിറ്റി ആസ് ആക്ച്വൽ സോയിൽസ് ഡു നോട്ട് ബിഹേവ് ദ ലീനിയർ എലാസ്റ്റിക് സോ ബിഹേവ് ആസ് ലീനിയർ എലാസ്റ്റിക് സോളിഡ്സ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഓൾസോ ഗിവ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് റയർലി യൂസ് ഇൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിസൈൻ പ്രാക്ടീസസ് എന്നാണ് അവരുടെ ഡിസൈൻ ഓഫീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോൺ ലീനിയർ എലാസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ദ സോയിൽ ഇസ് കൺസിഡർ ടു ബി നോൺ ലീനിയർ എലാസ്റ്റിക് സോളിഡ് ദിസ് ദ മെത്തേഡ് റെപ്രസെൻസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ആക്ച്വൽ സോയിൽ മോർ ക്ലോസ്ലി ദാൻ എലാസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഇസ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് ദ നമ്പർ ന്യൂമറിക്കൽ ടെക്നിക് സച്ച് ആസ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആഫ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഡിസൈൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഹാസ് നോട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ടു എ സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് this can be used in design office adhaye the finite element analysis nokk parana structural nature mtech level topic aanu appo adakke use cheyidittaanu nammal endhuva ee non linear elastic method which is cheyunnu edu korchude complicated aayulla method aanu adu kondu thane design process nu nammal agane use cheyarilla korchude tough aa cheyan conventional design of raft foundation adhaye design cheyanulla reethigal engena In conventional method of design, the raft is assumed to be infinitely rigid and pressure distribution is taken as planned R, allowing linearly varying. The assumption, of va- assumption is valid that the raft rests on a soft clay, which is highly compressible and the eccentricity of the load is small. Okay, that's what we're doing here. In case when the soil is stiff, when the eccentricity method does not give accurate res- results, the elastic method which takes into account the stiffness of the soil and the raft is more economical and accurate for later case adu nerthu parney method nalle eccentricity method work cheyidilenge elastic method aayiki pinne korchude correct aayittu value kittunu pinne ende procedure nammal problem cheyanda just procedure onnu or idea undaya madhi njan sodichittu parneyala vaacha manasilana ullathe ullu determine the line of action of the loads acting on the raft the self weight of the raft is not considered as it is taken directly by the soil സെൽഫൈറ്റ് ഇല്ലാതെ കോളത്തിന് ലോഡ് വെച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഡിറ്റർമൈൻ ദ കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഡ് ബൈ ഏരിയ ഇത് സ്ട്രെസ് പാസസ് ടു ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി റാഫ്റ്റ് ദ കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പക്ഷേ സ്ട്രെസ് ഡിഫറൻഷ്യലായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സെൻട്രിക് ലോഡ് ലോഡിങ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോളം പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ബൈ എ പ്ലസ് ക്യൂ ഇൻ ടു എക്സെൻട്രിറ്റി എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ വൈ ഐ വൈ വൈ ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഇൻ ടു എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇൻ ദ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എക്സ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ ഇൻ ദ അലോങ് ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ടു വൈ ഈ എക്സും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന റാഫ്റ്റിൻ്റെ സെൻട്രി എന്നുള്ള സെൻട്രി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിലേക്ക് അതായത് മീൻസ് ഫിഗർ ചെയ്യാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ബിക്കോസ് സിമ്പിൾ തേറി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ദ മാക്സിമം കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ദ അലോബിൾ സോയിൽ പ്രഷർ ഡിവൈഡ് ദ സ്ലാബ് ഇപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വേറൊരു വീഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇട്ട് തരാം ഡിവൈഡ് ദ സ്ലാബ് ഇൻ ടു സ്ട്രിപ്സ് ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷൻസ് ഈച്ച് സ്ട്രിപ്പ് ഇസ് അസ്യൂം ടു ആക്ട് ആസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബീം സബ്ജക്റ്റഡ് ടു കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ ആൻഡ് കോളം ലോഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മറ്റേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പൈൻസ് കമ്പൈൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫുൾ വിത്തായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിതിനെ സ്ട്രിപ്പ് സ്ട്രിപ്പായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങ
Determine the modified column loads as explained below. Let the consider uh, let us consider the strip carrying a column load Q1, Q2, Q3. Let B1 be the width of the strip. <coughs> let the average soil pressure on the soil be QAV. Let B be the width of the strip. In an angle, average load on the strip is half into downward load plus half into upward force. Upon Q average is equal to half into Q1 plus Q2 plus Q3 plus QAV plus Q1 sorry plus B1 into B. That's why we have the central frame. The first strip. If you have a strip, you can strip it downward load. Q1, Q2, Q3. Plus, this strip is a stress. The stress is the B1 is strip. B in or a bit or E parana bit to an adagan on dangle QAV Q average into B1 into B arikim normally parana <coughs> total load of beauty and you see the upward and downward and good added half a dica our modified average soil pressure in the way another QAV into capital Q, uh, QAV divided by QAV into B1 into B2 just to do but a basic idea on the on time of the detail to exam either in a corporate design concept means design and a concept to author barna with non barna column load modification factor f is given by qav divided by q1 plus q2 plus q3 this is the world and a theory in a particular one and a cool para and boring condition at the loop so cool are in a non degree message means comment language at the end detail at the one or not all the column loads are multiplied by F for that strip. For this strip, the column loads are Q F uh, F1 into Q, F uh, sorry, F into Q1, F into Q2, and F into Q3. Okay. I'm going to turn the bending moment shape, bending moment shape of diagram. So, we have column strip, but the strip in the other loads. We have a bending moment shape of diagram. We have a raft in the case. Design the individual strips for the bending moment and shear force as in step 6. That is the first strip. That is the second strip and third strip. We will do the reinforcement, thickness, shear force, and bending moment diagram. Design G. That is the design procedure. This is the procedure. This is the procedure. This is the procedure. Bearing capacity of raft on clay. This is the procedure. Third module is the third module. Third module is the shallow foundation. We have this equation. C is equal to 5.7. This is the value of the angle of angle of angle of angle of of 5.14 अलग 5.7 nq is equal to 1 n gamma is equal to 0 and 1 and that's what we do that's why bearing capacity of raft on clay at the same time we have qnu or net bearing capacity of soil c into nc is equal to 1 and 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 1 we have a shallow in the case of 5 into 5.7 into C in the case of C. But this is the Skimton's equation. 5 into 1 plus 0.2 into DF by B into 1 plus 0.2 into B by L. This is the equation. That's what we do. Now we have to write it by heart. We have to write it by heart. Safe net bearing capacity is obtained by QNS divided by QNS is equal to QNU divided by factor of safety. We get the value divided by factor of safety. We get the safe bearing capacity. This is 1 plus 0.2 plus B by L. We get the tersage equation. We get the term that we use. We get the rectangular case. We get the rectangular case. We get the coefficient of the first term. We get the term that we get the first term. We get the term that we get the first term. अंगे ना ना स्किम्टन सिक्वेशन बच्चे हमारे क्यू एन यू अंडूडी के ना राफ्ट ने किसले टर्सागी सिक्वेशन बैठने समय इत्ते क्यू एन एफ ओके फाइन क्यू एन एफ अंडूडी के ना आ रहे ना 5.7 इनटू 1 प्लस 0.3 बी बाय एल इनटू सी यू इधर हमारे इतने समय इधर शैलो फाउंडेशन के किसले पढ़ी चाना 5.7 इनटू 1 प्लस 0.3 इनटू 
കേസും കൂടെ അസ്യൂം ചെയ്യാനാണ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു സി യു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെടുക്കുക അണ്ടർ നോർമൽ ലോഡിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഷുഡ് നോട്ട് ബി സ്മോളർ ദാൻ ത്രീ ഐ എസ് കോഡ് ഓഫ് സിക്സ് ത്രീ സീറോ സിക്സ് ഫോർ സീറോ ത്രീ റെക്കമെൻസ് മിനിമം എഫ് ഒ എസ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് തിയറി ആയിട്ട് തന്നേ ഉള്ളൂ ഇൻ കേസ് ഓഫ് റാഫ്സ് ഇൻ ക്ലേ ആസ് എ സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റീസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സൈറ്റ്സ് സൈസ് ഇറ്റ് ജനറലി ഗവൺസ് എ ഡിസൈൻ അതായത് സൈസ് അല്ലല്ലോ മീൻസ് ഈ സോയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് സൈസ് ഒത്തിരി വലുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലേയിൻ്റെ കേസിൽ സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റാഫ്റ്റിൻ്റെ സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റാഫ്റ്റ് ഓൺ സാൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലേ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാൻഡ് കേസിൽ ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ഷിയർ ഫെയിലിയർ ഓൺ സാൻഡ് ഇസ് വെരി മച്ച് റിമൂവ് ആൻഡ് ദ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഗവൺസ് ഡിസൈൻ അതായത് ഷിയർ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ബിക്കോസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻറ്റർവൽ ഫിക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിൽമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ദ ബേസ് ബാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓൺ ദ ഹോയിസ്റ്റൻ സോയിൽ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി വിത്ത് ആസ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ റാഫ്റ്റ് ഇസ് വെരി ലാർജ് ദ ബാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇസ് ഹൈ അതായത് വീതി ഒത്തിരി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ബാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ദ ഷിയർ ഫെയിലിയർ ഇസ് ജനറലി ഡസ് നോട്ട് ഒക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു സേഫ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പ്രഷർ ജനറലി ഗവൺസ് ഡിസൈൻ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ വെരി ലൂസ് സോയിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് സോയിൽ സ്റ്റാറ്റം പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഇത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡെപ്ത് ഓഫ് സോയിൽ സാറ്റം എക്സസ് ആയിട്ട് ഷാലോ ഡെപ്പ് ബിലോ ദ റാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ജസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓർത്താൽ മതി സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സാൻഡിൻ്റെ കേസിൽ സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചുമ്മാ പഠിച്ച് തല വരാന്താവത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതൊരു അടുത്തൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് എനിക്ക് അതും കൂടെ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സം കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഇങ്ങനെ അത് ബോയൻസി എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതായത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്തേ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇതുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണെന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു റാഫ്റ്റ് ഇത്ര ഏരിയ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡെപ്തിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡെപ്തിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെപ്തിൽ റാഫ്റ്റ് ഇത്ര ഏരിയ ഇത്രയും ഡെപ്തിലാണ് ഇത്ര ഏരിയ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇനിഷ്യലി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് കാരണം ഈ പറയുന്ന ലെവലിലുള്ള സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഗാമ ഇൻറ്റു ഡി എഫ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് നെറ്റ് ബാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വീട് ഇങ്ങനെ വന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ആ വീട് കാരണമുള്ള സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ടോട്ടൽ ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ നേരത്തെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫോഴ്സ് എത്രയായിരുന്നു ഗാമ ഇൻറ്റു ഡി എഫ് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ലോഡ് എത്രയാണ് ക്യൂ ബൈ എ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് എക്സസ് വന്ന ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യു ബൈ എ മൈനസ് ഗാമ ഡി എഫ് അതായത് ഈ സോയിലിന് ഓൾറെഡി ഇവിടുത്തെ സോയിലിന് ഓൾറെഡി ഗാമ ഇൻറ്റു ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് താങ്ങാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ എൻ യു നെറ്റ് ബെയറിംഗ് ആയിട്ട് പുതുതായിട്ട് സോയിൽ എത്രത്തോളം ലോ ലോഡ് എടുക്കണം എന്നുള്ള ഉള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബൈ ഏരിയ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എ മൈ
are small and the settlement are calculated due to net increase in pressure that is settlement on down on the angle excess idle pressure on a settlement on that will happen I excess idle pressure on duty can another QA minus gamma D of the arena I'm going to something on a floating raft in the arena okay only for another if I'm number settlement on the criteria being in a little excavation of the turn on the show with a lemon on the net to run down the force on a gamma D of upon number of a pudu I to do low means load access site with an appear which it and gonna access if a load very on the show load very on the show Q nor in a load up on e para in the load are not a settlement on daga the record on the tank kill e para in the load um net on down the load um equal on a kill pin excess load in the law I don't then excess load in lingual excess trust on the villa I don't then a settlement on the villa up on the money for in the Q Q by a nor in the value gamma df in a column gamma tf in a t equal on angle now the settlement on the value because q by a on car on down stress in the way that the number of an air to escape to the soil is stress than you are up on the mark a the depth where it means it is an quick are on a number e par in a settlement on the other can on the angle df is equal to q divided by a into gamma equation which I'm going to become a tip Q nor in the load um in the water in a year or a raft to on the gill number a the depth there the quick it a raft to play say the learner number could zero settlement to get in them the land is in the point of the concept in a point of the hearing which not okay if the soil stratum extends to a depth greater than about twice the width of the mat the load on the mat would tend to act as a point load for the soil at a large depths and the settlement would be the same whatever be the type in such cases increasing the width of the mat does not help reducing the settlement that is the only part in the wallet permit the only particular depth of the no come boy I'll already call him load over in a point load will act in a particular depth of the limit through media extend to see that you we limit to kind of in a equal I'm loaded spread by both the law and then a car theoretical back on the thing in a author to number of them number will limit for example if you don't know example and the way down 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 you read up the military okay I'm a little bit dream it probably that the problem you would load on the job maximum your region where I can EQ no other load the spread I put them are the cool spread I put them अदान वाली बारे इन्हों उरी पर्टिकुलर डेप्थ थे लो हम लोग एक तरह विट्ट कूटिया रे इस प्रदाय थे ला इन सच केसेस द सेटलमेंट ऑफ द मैट फाउंडेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिक्रीजिंग द नेट इंक्रीज इन प्रेशर अदाय सेटलमेंट वाले के ना इंक्रीज इन प्रेशर को रखिए हम बोले सेटलमेंट को रे ये but only gamma df is equal to q in one a condition satisfy enough therefore depth of foundation is equal to q by gamma a in one a condition net increase in pressure zero very key other than a settlement in zero very key a foundation that satisfies equation to the equation is known as fully compensated or fault floating foundation such a foundation the settlement is theoretically zero the force against the bearing capacity failure can be written as Number that are known as Kimpton's parameter and equation divided by QA minus gamma DF. Therefore, as against bearing capacity failure as per equation 3 becomes theoretically infinite. That is the E term 0. That is theoretically infinite term when E term is 0. That is the completely fully compensated foundation on the case. That is the factor of safety value is higher. E para in the term on the resisting term E para in the term on the actually all the value Apo Resisting divided by actual I'm going to take him Factor of safety with Problems of raft foundation Determine the depth below the ground surface of the raft foundation 30 meter by 30 meter to carry a gross load of 150 Mega Newton Mega Newton or anybody in 10 raised to 6 in an earth Tendency six or tendency nine kilo no arrangement tendency three giga no arrangement 
ജി എൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് മെഗ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സിനിമ അങ്ങനെയല്ല കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മെഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഗിഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു നയൻ നമ്മൾ ഈ ജി ബി എടുക്കുന്ന പറയുന്നത് കിലോ ബൈറ്റ് മെഗ ബൈറ്റ് ഗിഗ ബൈറ്റ് കെ ബി എം ബി ജി ബി എന്ന് പറയത്തില്ല അതേ ഓർഡറിൽ ഓരോ ടേം മാറുന്നെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പവർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ദ സോയിൽ ഇസ് ക്ലേ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അസ്യൂം ദാറ്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇസ് ത്രീ ഓൾസോ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫുള്ളി കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓക്കെ കേസ് വൺ യൂസിങ് സ്കിംടൺസ് ഇക്വേഷൻ ക്യു എൻ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി യു ഇൻറ്റു എൻ സി എൻ സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ സ്കിംടൺസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ബി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ബി ബൈ എൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അത്ര ടേംസ് എല്ലാം കൂടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഡി എഫ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അസീം ഓൾസോ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ഫുള്ളി കോമ്പൻസേറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബിലോ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ റാപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ത്രീ ആണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നെറ്റ് ബാരിങ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡി എഫ് ടേം മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അത് നേരെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി നമുക്ക് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി വൺ ആയി പോകുന്നുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ടേം ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേമിലത്തെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡി എഫ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ നീ മൈ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ട ഇത് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് വിട്ടേക്കാം അപ്പം ക്യു എൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻ യു ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ക്യു എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ക്യു എൻ എസ് പ്ലസ് ഗാമ ഡി എഫ് എന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവൻച്വലി നമുക്ക് സേഫ് ബാരിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഗാമ ഡി എഫിൻ്റെ അത് ഗാമയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി എഫ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അത് ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഇടുന്നു അപ്പോൾ ക്യു എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് സെവൻ ഡി എഫ് എന്ന് കിട്ടും ആക്ച്വൽ ഗ്രോസ് ബെയറിങ് കപ്പാസിറ്റി അതായത് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ബെയറിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിയേക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഡയമെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ആയിരിക്കും ലോഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മെഗാ ന്യൂട്ടനും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി മീറ്റർ ബൈ തേർട്ടി മീറ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്ച്വൽ ഗ്രോസ് ബെയറിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ലോഡ് ഗ്രോസ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ഫുട്ടി തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി അപ്പം ക്യു എസ് സിസികൾ വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂ എന്ന് കിട്ടും ഇക്വേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻസ് വൺ ആൻഡ് ടു വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ഡി എഫ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ കേസ് ടു ഫുള്ളി കോമ്പൻസേറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ ഗാമ എ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിലാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ ഇൻറ്റു ഏരിയ അങ്ങനെ ഡി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ പാർഷ്യലി കോമ്പൻസേറ്റഡ് ആണ് സോ ഇച്ചിരി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒട്ടും ഒരു തരി പോലും സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വരാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് പിന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ എ ബിൽഡിംഗ് ഇസ് ഡിഫൈൻ ആസ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ്